Ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa Azam TV ni kukaribisha katika mshike mshike viwanjani lengo hasa ni kufahamishana yale ambayo yanajiri kimichezo na kama ilivyo ada kila Ijumaa na kwa hapa na wachambuzi. Ninaye salama ngale lakini pia ninaye leo musikula. Na baadaye kidogo watapata nafasi ya kuweza kuzungumza kidogo. Na sasa moja kwa moja tukaungane na mwenzetu Omar Katanga ambaye yuko pale Dodoma kubwa ni kutaka kufahamu yaliyotokea katika mchezo wa ligi ya NBC mzunguko wa tatu uliokamilika muda mchache uliopita ukiwakutanisha Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar. Dakika tisiri zimekamilika na tumeshuhudia mchezo ambao umekuwa ni wavuta ni kuvute kwa timu zote mbili kwenye uwanja huu wa Jamhuri hapa mkoani Morogoro. E, timu zote zinaonesha jinsi ambavyo walikuwa na tamani kupata alama tatu lakini katika mchezo wa mpira wa miguu ukikosa alama tatu na kwenda kupata alama moja. Ndivyo ambavyo mechi hii imemalizika kwa sare ya kufungana bao moja kwa moja. Kikosi cha Dodoma Jiji FC kocha msaidizi Kasim Liogope nini kilikuwa kigumu kwenye mchezo huu kiasi cha kushindwa kubakiza alama tatu nyumbani? Cha kwanza mechi yenyewe ilikuwa ngumu lakini uh, hayakuwa madarajio yetu kutangulia kuruhusu goli. Kwa hiyo nafikiri baada ya kutangulia kuruhusu goli uh, ilijaribu kutotoa katika mchezo lakini kajaribu kuongeana na wachezaji wangu kwamba tujue tunacheza na timu aina gani lakini pia kulazimisha mashambulizi. Tulazimisha mashambulizi baada ya kurudisha goli tukaona wenzetu uh, mpango wao wa pili uh, walikuwa muda mwingi uh, walikuwa wanajaribu kulinda kile ambacho wamekipata kwa maana wako wei kupata pointi moja sio mbaya lakini sisi tukawa tumeonyesha matamanio zaidi namna gani tunatamani kuweza kupata goli lingine tukaongeza washambuliaji tukawa na washambuliaji watatu kuongeza wanne lakini pia tukawa na discipline pia ya kulinda na ndio wakuta hata bacteria yetu tukawa tujaitawanya kwa sababu mtibwa wana winga jeza namba saba ni mtu ambaye ana kasi na anafanya movement akae same moja kwa hiyo kimwacha ni anaweza kai drive team anaweza akaleta asali zaidi kwa hiyo tulikuwa tunacheza kwa tahadhari tunaangana na gani tunaweza kukoa attack lakini namna gani tunaweza kuzuia muda ulivyozidi kwenda tukaona nao pia mpango wao akaongeza tena kiungo mwingine alivajeza namba 17 akawa anajaribu ku, kufanya si timu yetu isije lakini pia tukiwa tukipata mipira tusiwe comfortable sio mipira unaona viungo wangu Gustavo Oza walipata mipira walikuwa wanajaribu kushoot ila walikuwa wako mbali kwa sababu kila wanavyozidi kusogea wanakutana na viungo wawili kila wanavyozidi kusogea wanakutana na viungo wanakutana na, na utitili wa, wa madefender kwa hiyo ikawa ngumu njia yetu ya pili tukajaribu kuona tunapita pembeni tulifanikiwa kama mipira miwili mitatu lakini kwa bahati mbaya kuweza kupata goli tujaribu sio siku tukakosa Umempumzisha mshambuliaji wako Meshaki Abraham ambaye katika mechi iliyopita dhidi ya Coast alikupa bao la ushindi na ukamchukua e, Hassan Materema kuziba nafasi yake. Nini uliona e, Meshaki Abraham wa kukifanya Materema angeenda kukifanya? Uh, Meshaki alikuwa anacheza nyuma ya washambuliaji. Lengo letu tukipata mipira aweze kwenda kushoot, awe anasogea. Sasa tukaona mtibwa wana viungo wawili na mbele yao wana viungo wengine kwa hiyo wana namba zaidi ya watu nane katika eneo lao kila wanavyozuia kwa hiyo hakuna haja kuwa na viungo wengi katika sehemu yetu kwa hiyo tukampunguza kiungo mmoja tukamwongeza Hasani lengo kuwafanya mtibu waweze wa, wa, kufunguka na kweli ili popita awe free alipata mipira kama miwili mitatu kama moja ule alikosa mpira kama endapo angeupata ule mpira popita tungeweza pia uh, tukaweza kupata goli kwa hiyo kumpumzisha Mesha kumuingiza Hasani ili tumwache Po awe free kupokea mipira unajua Po ni mzuri anaweza ku drive. Kwa hiyo kama tungeweza kuzitumia zile nafasi pia tungeweza pia kuzitumia. Maandalizi mema mchezo unaofuata? Asante na shukuri. Ni kocha Kasim Liogope amezungumza kwa jinsi ambavyo yeye mchezo ameuona lakini Habibu Kondo uh, unafurahia kupata alama moja ama unasikitika kupoteza alama tatu? Ah cha kwanza tunasikitika kupote kuto kupata alama tatu kwa sababu ndio ilikuwa mipango yetu tokea mwanzo nilikwambia. Tulishapata matokeo yetu katika ligi mechi zetu mbili ya kwanza tulipoteza na Simba ya pili tukadrua nyumbani ili kwa sasa kupata matokeo ya tatu katika mpira maana kushinda. Na kweli tulikuwa tumejipanga vizuri na game ilikuwa iko vizuri mpaka pale ilipoja kutokea ile ile ajali ile ile tuseme ili, 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 ili imetugali ime sana kwa sababu tumefanya mabadiliko ya lazima. Maana wakati goalkeeper anapata tukio lile na mtu mwingine pia akaja kaumia jumaluzio kipindi hicho cha bidi watu tuatoe sio katika mipango yetu kwa hiyo mkoja kutualibia mipango yetu ya baadaye e, sawa lakini Mateo Anthony mshambuliaji wako Kinara ulimweka nje na nafasi yake akachukua Saifu Rashid uliona nini kwa upande wake Ah Mateo alishatumika kwa kiasi chake alafu unajua alishapata alishapata yellow card. Kwa hiyo na mechi yeye jinsi ilivyokuwa ilikuwa iko tough kidogo nikawa na hofu kwamba inaweza ikatokea inaweza ikatokea accident nyingine akatoka nje. Ibidi ni muokoe tu ili aweze kunisaidia katika mechi inayofuata. 
Bilal Heri katika bandari za mchezo ujao. Shukran kazi njema. Asante sana ni Habibu Kondo kocha mkuu wa kikosi cha Mtibwa Shuga ambaye umemsikia hapa anaeleza kwa upande wake mchezo ulivyokuwa na jinsi ambavyo wanaona. Lakini sasa hivi tujiunge ili kuweza kupata kusikia maelezo e, kwa daktari. Unafahamu kwamba kuna kadhia ambayo ilijitokeza. E, mlinda mlango Mohamed Makaka alipata kadhia uwanjani na ambulance ikamkimbiza hospitali. Tufahamu tu kutoka kwa daktari nini kinachoendelea kwa upande wake na shida ipi hasa ambayo aliipata Asante e, kwa kuongea kwa ufupi kilichomkuta goalkeeper wetu Mohamed Makaka alianguka ghafla na kilichowatarisha zaidi alianguka e, pasipokuwa na mtu yote karibu e, pasipokuwa na mpira wote wa kugombania kwa hiyo kidogo ndo kilileta hali ya hatari pale Yes nikakimbia haraka japokuwa refa wote walikuwa wamekusentate kwenye e, afu ya pili mpira ulipokuepo nikakimbia haraka nikafika pale kwake e, nilichofanya pale uwanjani ni assess kwa haraka haraka e, vitu muhimu ambayo ilikuwa ni mapigo ya moyo pamoja na hali ya upumuaji lakini zilikuwa vizuri ila alikuwa na hali ya kupoteza fahamu ndio maana tukahitaji msaada zaidi ili kumwesha hospitali vipi hali yake kwa sasa e, hali yake kwa sasa inaelea vizuri lakini vipimo vya hospitali bado anaelea navyo na majibu rasmi bado hayajatoka yaketoka tutafahamishana kila laheri kwake asante sana Nam, ni daktari wa mtibwa eh, Shuga juu ya mlinda mlango Mohamed Makaka kadhia ambayo alikuwa ameipata hapa uwanjani. Tunamtakia kila laheri mwamba huyu arejee tena katika kazi yake ya uchezaji mpira bila shaka yoyote Mwenyezi Mungu atamsaidia. Basi haya ndio ambayo yamejiri katika uwanja huu wa Jamhuri hapa mkoani eh, Dodoma. Mimi kwa niaba ya crew nzima ambayo tumesafiri kuja hapa. Hatuna ziada. Mimi ni Omar Katanga hadi wakati mwingine. Shukrani sana ni mwenzetu huyo Omar Katanga kama alivyoweza kumsikia kitufahamisha kuhusiana na kile kilichojiri pale Dodoma. Na kubwa ni kwamba amezungumzia pia daktari wa timu kuhusiana na hali ya mlinda mlango Muhammad Makaka na tumesikia kile kilichotokea lakini turejee katika matokeo hili la kitabibu tuliache kwanza. E, je Dodoma tunaweza kusema wamepoteza katika mchezo wa leo kwa kuambulia alama moja kwa nyumbani? Kwa mtazamo wangu nadhani ni matokeo fair kwa sababu mechi ya kwanza Dodoma alicheza vizuri sana dhidi ya Coast. Alifanya vitu vyote kwa vya, vya, vya muhimu kwa usahihi zaidi lakini pia alipata ushindi na ilikuwa ni moja ya mechi ngumu sana. Muda mrefu umepita bila kuona hizi timu zikiingia uwanjani. Mechi imeanza Mtibwa unamepata goli la kuongoza. Maana yake kitendo cha mlinda mlango wa Mtibwa kuumia kili kama vile kiwatoa mchezoni wana kuja kupata goli la kusawazisha na jaribu kuwaza kwamba lile tukio la mimi na mlango singetokea nini ambacho kingeweka inaendelea sasa hivi katika katika hiyo mechi au matokeo yangekuwa ya namna gani kwa hiyo kwa namna fulani kwangu mimi ni matokeo fair kwa sababu kila mmoja alipomana kadri ambavyo alikuwa anaweza leo tathmini yako kwa kile kilichotokea katika mchezo huu yes nafikiri uh, kikosi cha Habibu Kondo kina jukumu la kuweza kufanya vizuri tukumbuka mchezo mitatu ambao washacheza kwanza kupoteza magoli manne kwa mawili dhidi ya Simba kisha imeyura kwa ametoka sare bado hajawa na makali ma, makubwa sana e, katika eneo la ushambuliaji kwa hivyo nafikiri e, kama alivyosema Habibu Kondo na kuna maeneo ambayo msingi bado waboreshe ili kuweza kuangalia mechi zao kuja nafanya vizuri zaidi kwa sababu bado hajaanza kama ambavyo alianza msimu uliopita kwa hiyo jukumu zaidi la kuboresha yale maeneo ya msingi yeah. Na ni leo msikula huyo kama ambavyo umeweza kumsikia kitao cha mbuzi wake kuhusiana na mchezo uliomalizika muda mchache uliopita. Kikosi cha Yanga kimefanya mazoezi ya mwisho uwanja wa Pele mjini Kigali kujiandaa na mechi ya kesho ya mkondo wa kwanza raundi ya pili ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Almarek ya Sudan utakaoanza majira ya saa kumi jioni. Kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi amejivunia ubora wa kikosi chake kuelekea mchezo huo huko kiungo mshambuliaji Skudu Makudubela akisema wanatarajia kucheza wanatarajia mchezo mgumu kutokana na uzoefu wa wapinzani wao. Taarifa zaidi na Mahmoud bin Zuberi kutoka Kigali. Tupo na kocha wa Dar es Salaam Yanga Africans mwa Argentina Miguel Angel Gamondi maalum kutuelezea namna ambavyo hali halisi timu hali halisi ya timu ilivyo kuelekea mchezo wa kesho ambao ni mchezo wa kwanza hatua ya mwisho ya mchujo wa kuingia hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika uh, for all all over the, the, the world in the big team is happening like that no? duniani kote katika timu kubwa mambo huwa namna hii tunapaswa kubadilika kulingana na mazingira tuna jopo la wachezaji wazuri mno 
Hatuwezi kufanya mazoezi wiki nzima na kikosi chote, lakini tunajaribu kufanya kadri ya uwezo wetu na hivyo tunafanya mabadiliko makubwa na wachezaji wapo tayari kwa mchezo. Na tunafanya kazi vizuri mno kujiandaa na mchezo huu wa kwanza na tukiwa katika hali nzuri na nasema hakuna mwenye uhakika kwenye mchezo wa kesho na tutacheza mchezo wetu wa pili Dar es Salaam ambao ni muhimu zaidi kwetu ili kumaliza vizuri hatua hii ya kufuzu lakini tumekuja hapa tukikusudia kufanya kadri iwezekanavyo ili kupata matokeo mazuri to come here try to do a very good result Um, yeah, look, uh, Tunajua Almereh ni timu yenye mipango mizuri. Hivyo tunatarajia kuwa na mchezo wenye ushindani mkubwa sana. Yeah. Lakini pia kwa upande wetu tumejiandaa vizuri sana. Nikiripoti kutoka uwanja huu e, wa Pele hapa Nyamirambo Kigali. Mimi ni Mahmoud Benzuberi wa Azam Sports. Ripoti kutoka Kigali hiyo inanifanya nirejee tena hapa studio kuweza kuendesha mjadala. Sudan ligi hakuna kwa sasa kutokana na hali ya kisiasa ilivyo Young Africans wao wameweza kucheza michezo mbalimbali ikiwemo ya ligi na tumeona walichokuwa kikipata. Hiki kinaleta taswira gani kuelekea mchezo wa kesho nikianza na leo Musikula. <laughs> ya yeah, umetaja ume, ume Yanga wakiwa na faida kubwa ya match fitness lakini unawataja Al Melek wakiwa ni miongoni mwa timu ambazo msimu uliopita ulicheza tu ya makunda ligi mabingwa barani Afrika na hiyo baada ya kumfunga hali hali triple katika michezo ya tuano kama hivi kwa kushinda kwa tiketi ya goli la, la ugenini utakumbuka wakienda tu ya makundi wakiwa na uh, Zamalek wakiwa na uh, Bulwes Dadi lakini pia wakiwa uh, na na experience de Tunis lakini wakameza nafasi ya mwisho kwa hivyo uh, Yanga Sports Club katika nafasi nyingine wanaenda kucheza mechi ambayo uh, inaweza kawa ni ya muhimu zaidi kuliko ambavyo unaweza kufikiria na afikiri uh, miongoni mwa timu ambazo katika ukanda huu wa Sekafa na Kosafa zinatazama kwa kiasi kikubwa katika hatua hii ni Yanga ambayo msimu uliopita ilicheza mchezo wa finali na kitu kikubwa ambacho pengine watu watu waga wakiangalia vizuri zaidi ni ile trend ya timu ambazo huwa zinacheza finali ya kombe la kuna kwepo watu ya ligi ya mabingwa barani Afrika utakumbuka msimu uliopita uh, tulishuhudia finali ambayo iliohusisha pia uh, kina Orlando Pilot uh, pamoja na, na kina Barkan lakini msimu uliokuja hatukuweza kuwaona unakumbuka lakini msimu huu pia tuka, tukaona msimu uliopita tulishuhudia USA Maja dhidi ya Yanga ambayo USA Maja wapo kwenye hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa hivyo Yanga wana jukumu uh, la kuondoa huu uteja wa timu hizo ambazo wacheza finali kuna kwepo watu wa ligi ya mabingwa lakini pia kitu kingine cha mwisho ambacho nakitazama Uh, ni nijisegena ambavyo yango wameweza kujipambanua kuepukana na changamoto za kutoweza kupata matokeo katika mechi za ugenini barani Afrika. Hii imekuwa changamoto kubwa sana kwa timu mbalimbali kutokana na aina ya timu ambayo upo nayo kwa maana ya quality lakini kujiandaa nje ya uwanja. Hapo unazingatia uh, kwenye maeneo ya kusafiri kwenda kwa wakati kufika katika eneo la, la mechi husika kwa ugenini. Salama hofu ya wananchi ilikuwa ni kukosekana kwa Stefana Ziziki lakini tayari ameshajiunga na kikosi lakini pia Young Africans kutokuwaona Almerek wakicheza na wao wakiwa naonekana wakicheza hii inaweza kuwa na athari kwa namna moja ama nyingine Yes athari ipo kwa sababu Almereha na faida kumuona yanga kicheza Pengine imeanza kuona mechi zile zangawa jamii siku ya mwananchi mpaka kwenye zile mechi dhidi ya kwenye ligi kuu kwa maana hizi mbili lakini pia mechi ambayo amecheza dhidi ya Asas katika uwanja wa Azam Complex Hizi mechi zote zilionyeshwa kupitia Azam TV na kila mmoja pengine aliona. Kwa hiyo almereka na hiyo faida. Uh, kwenye kile ambacho nilimuuliza Musikula pia ndo jibu kamili linakuja hapa kwamba almereka Sudan hakuna ligi. Katika mechi zake tatu alizocheza za hivi za hivi karibuni mechi mechi za kirafiki tatu. Katika hizo mechi tatu ameshinda moja amefungwa mechi mbili. Na zote amechezea akiwa akiwa Rwanda. Uh, dhidi ya Rayo Sport lakini amejaribu ame unajaribu kuangalia mazingira ambayo unacheza Uh, mechi katika mazingira unajiandaa kucheza dhidi ya Yanga au timu ambayo inacheza ligi ama inacheza mechi za kishindani katika kila juma au karibu na kila weekend maana ni kwamba ugumu upo wa mchezo pressure ipo kwa Yanga kwa sababu acha na mtu ambaye hajamuona katika siku za hivi karibu anacheza kwa namna gani na moja ya changamoto inakuja ni pale ambapo Yanga anaingia kwenda kucheza na timu ambayo hajaiona ila Almereha anaingia kuchezana na Yanga ambaye amesha muona wachezaji wake wana hatari kiasi gani wana, wana, wana udhaifu wengine kiasi gani. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba Yanga anaingia ninaamini katika zile dakika 15 au 20 za mwanzo atakuwa za kumsoma Almerik lakini baada ya hapo sasa atakuwa juu kitu gani ambacho nakwenda kutokea the same ilivyotokea pia dhidi ya Asas. Kwamba anaingia kwenye mechi ambayo 
sije muona mpenzi wangu nacheza kwa mpango kazi wangu na kumheshimu mpenzi lakini mechi ya pili ushamuona mechi ya kwanza then unakwenda kwa kile ambacho alikuonyesha kwa hiyo ni mechi ngumu pressure ni kubwa lakini kubwa zaidi ni historia kwamba yanga ligi ya bingwa Afrika msimu uliopita aliondoshwa katika hatua kama hii dhidi ya Al na msimu huu tena anakutana dhidi ya timu kutoka Sudan maana yake ni kwamba anatamani aende katika hatua ya makundi kumfunga pia timu kutoka Sudan mwaka 2007 hizi timu mbili zilikutana na yanga pia kupata ushindi alionyesha katika mazingira kwa kwa kwa, kwa kwa kifupi sana swali hili ni kwako pamoja na na, na, na leo hmm. tumeona mazingira ya uwanja jinsi alivyo hayatofautiani sana na pale Azam Complex hii inaweza pia ikawa advantage kwa yanga ambao wameshatumia uwanja wa chamazi kwa azam chamazi pale mara kadhaa kwa kiasi kikubwa sana nikija mm. kwa Leonard yes of course wana hiyo experience ya kucheza kwenye vivanja kama hivyo na ukiangalia wapo comfortable naamini uh, wataweza kuna kutumia vizuri kuweza kupata kupata matokeo walikuwa na gusa kidogo Salma Jisa ambavyo yanga hajawaona alimeleki lakini wanasema kwenye mpira ni mguu kocha mzuri yule ambaye anaweza kufanikiwa kwenye game management kwa maana ya kutumia muda mdogo kuwasoma wapinzani wakati mpya unaendelea kiweza kubadilika kile ambacho umeweza kukiandaa mazoni mwa mchezo Leonard Musikula huyo kama ambavyo umeweza kumsikia kiuzungumzia mchezo huo wa kesho. Klabu ya Yanga imetoa msaada wa mifuko 200 ya Saruji na mabati sabini kwa shirika la chakula la umoja wa mataifa WFP mjini Kigali nchini Rwanda kwa ajili ya kuwafariji waathirika wa maafuriko iliyotokea mwezi Mei mwaka huu maeneo ya Rubavu na wilaya ya Tusiro jimbo la Kaskazini na wilaya ya Burera jimbo la Kusini mwa Rwanda. Msaada huo umekabidhiwa na rais wa klabu hiyo mhandisi Hersi Saidi na kupokewa na mkurugenzi wa WFP Tawi la Rwanda Munya Kizikwije Jerome. Tuungane tena na Mahmoud bin Zuberi kwa hundani ya taarifa hiyo. Ni leo uongozi wa Dar es Salaam Africans chini ya rais wa klabu Engineer Harris Saidi umwasili hapa katika eneo la Ruchilo kwa hiyo kabidhi misaada ya mifuko ya simenti 200 pamoja na bati sabini kwa ajili ya kuwasaidia waathirika mafuriko hayo ya mwezi Mei mwaka huu. Na baada ya hapo, uongozi wa Rais Amerika Africans umepata fursa ya kuzungumza na uongozi wa kituo cha WFP hapa Kigali ambao wamepokea mizigo hiyo na kutoa shukrani zao. Ni tukio ambalo linafanywa na klabu ya Africans uh, kurudisha kwenye jamii ya Wanyarwanda. Uh, tukumbuke mwezi wa 5 mwaka 2023 tukio uh, la mafuriko ambalo lilitokea hapa uh, Rwanda ambalo liliweza kupoteza maisha ya watu wasiopungua 180 lakini kiacha mamia ya nyumba na miundo mbinu kadhaa ikiwemo barabara, hospitali na majengo kadhaa muhimu katika maendeleo ya nchi hii yaliweza kuchukuliwa na mafuriko. Kiachilia mbali uh, uh, maisha ya watu ambao pia alipotea kutokana na mafuriko hayo, Club Young Africans iliona ni muhimu wakati ikiwa inakuja kucheza mchezo wake hapa Kigali dhidi ya klabu ya El Merek utakaochezwa kesho iliona ni muhimu kurudisha kwenye jamii ya Wanyarwanda ambao sehemu ya jamii hiyo imekuwa ikisupport klabu yetu. Na support ambayo Young Africans inaifanya kama charity ni culture ambayo ipo muda mrefu uh, kwenye klabu yetu hii tumekuwa tukifanya kwenye mechi zetu zote ambazo tunacheza kurudisha kwenye jamii ambayo ina mahitaji. Nikiripoti kutoka hapa eneo la e, Ruchiro Jini Kigali Rwanda makao makuu ya WFP eh, WFP hapa Kigali mimi ni Mahmoud bin Zuberi wa Azam Sports. Tunoke sasa huko Rwanda tukigeukia kikosi cha Simba ambacho kimefanya mazoezi ya mwisho uwanja wa Levi Mwanawasa Ndola nchini Zambia tayari kwa mchezo wa kesho wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Power Dynamo ya nchini humo. Jifti Macha yupo mjini Ndola na ametuandalia taarifa ifuatayo. Leo Ijumaa majira ya saa la siri kwa muda wa hapa Ndola lakini saa kumi jioni kwa muda wa hapo Tanzania Simba ilipata fursa ya kufanya mazoezi kwenye uwanja huu ili kupata hisia ya uwanja wenyewe kuona lakini pia kujiweka sawa na mchezo wenyewe ambao utakwenda kuchezwa majira ya saa kumi jioni kwa muda wa hapo Tanzania na saa tisa kwa muda wa hapa Ndola mazoezi yalikuwa chini ya uangalizi wa kocha Robertinho kwa muda wa saa moja ambapo yamekwenda kufanyika kikamilifu na punde baada ya kumalizika kwa mazoezi hayo nikazungumza na kocha Robertinho ama unaweza kumfahamu kama Roberto Oliveira we are ready for tomorrow okay i think important game difficult game outside uh, but uh, after finish three friendly games uh, in Dar es Salaam i am satisfied about the performance of the players 
okay, uh, the new strategy because I cannot use the same strategy at home, outside. You know, about this point, I believe too much uh, in our capacity and uh, in our strategy. And uh, uh, I wish, I want too much play well and win. It's my objective. Tuta pambana kwa kisha komba tunavuka kwenye yu ngazi na tunafika atuwa ya juu zaidi kwa sababu ukuaji wa mpira au uchezaji ni subject ambayo inatokana na matokeo lakini na hali inayojitokeza kwa wakati huo. Tunaamini kwamba maandalizi tuliyofanya na kikosi tulicho nacho kitaweza kutupa matokeo ambayo tunakusudia ambayo ni ushindi. hivi ndivyo hali ilivyo uh, hapa mjini Ndola maandalizi yamekamilika kwa mujibu wa simba wenyewe lakini nini ambacho kitakwenda kujiri ndani ya dakika tisini ambazo zitakuwa mbasha la kupitia Azam Sports mini gift Alex Macha sote tusubiri kuona hapo kesho nani ataibuka mbabe tumeshuhudia habari zote mbili tukianzia na Kigali pale Rwanda mm. lakini Ndola Zambia tunaona kote kumechangamka salama ngale kesho <laughs> Power Dynamo dhidi ya Simba wakiwa na kumbukumbu mara ya mwisho kukutana Simba Day Agosti 6 Simba akibuka na ushindi wa mabao mawili Ni mara mbili umekutana katika mchezo wa Simba Day na mechi zote mbili Simba alishinda lakini nadhani hii itakuwa ni mara ya kwanza katika mazingira kama ya, ya, ya ligi ya mabingwa lakini kubwa zaidi ni namna gani ambavyo historia ya Simba na timu za Zambia uh, wakati Simba naingia toa makundi 2018 alikutana na Nkana. na Nkana Red Devils mm. uh, na alifungwa mabao mawili kwa moja akiwa ugenini na akacheza pia mechi dhidi ya Red Arrows kombe la shirikisho mm. akafungwa pia mabao mawili kwa, kwa moja mm. lakini hapa nyumbani hiyo mechi alishinda na moja wa wachezaji ambao alikuwa na performance bora sana alikuwa ni Bernard Morrison sasa ni kwamba Simba hana historia nzuri katika miaka michano hivi karibu na timu kutoka Zambia. Manake kwanza akafute huo uteja, lakini pili angalau Simba na wasta ni mzuri wa kufunga goli anapokuwa ugenini. Na moja kitu ambacho Simba pengine anaonekana uh, kuwa timu ya kwanza kwenye makaratasi performance yake katika miaka hivi karibu katika mashindano tofauti na Padaina ambaye anaonekana kuwa anajitafuta katika haya mashindano. Kwa hiyo Simba anaingia kama timu ya kwanza lakini Padaina anaingia kama timu ya pili jambo kubwa zaidi ni kumheshimu mpinzani. Simba anajua kumheshimu kwa Dynamo licha ya kwamba anaonekana uzani wake huko uko juu zaidi. Mm. Simba ana nafasi kubwa sana pengine ya kushinda katika huo mchezo. Mm. Amewahi kufunga dhidi ya Jonen Galaxy Genini, alifanya hivyo na baadhi timu zingine kama Premier League Agosto msimu uliopita. Kwa hiyo kubwa kumheshimu mpinzani lakini pili mpa kazi wa mwalimu. Kwa hiyo kila heri kwake. Eh, leo kutokana na kila alichozungumza <coughs> Salame je, unaiona nafasi ya Simba kuweza kupindua meza katika mchezo wa siku ya kesho? Uh, na fasta Simba ni kubwa ukilinganisha na mpinzani wao na mimi nafikiri moja kwa moja Simba Sport Club ni mfupa mgumu sana kwa Power Dynamo kulinganisha kiwango na historia ya Power Dynamo kwenye hatua hii ya Ligi Mabingo utakumbuka akiwa ameshiriki mara tatu kwenye hatua Ligi Mabingo akiwa hajaingia hatua ya makundi ila unahitaja Simba ambayo uh, taingia misimu hii mitano hivi karibuni ilivyoingia hatua ya makundi moja kwa moja unashiriki hatua ya robo finali lakini pia utakumbuka uh, performance yao hata kwenye mashindano mengine kama kwa mashirikisho wamekuwa na uthubutu kuingia hatua ya makundi kwa hivyo ni ni miongoni mwa tofauti yani kwa maana ni, ni level tofauti kati ya Palenamo pamoja na Simba kitu kingine kikubwa tofauti ambacho na unakitazama uh, ni quality ya wachezaji pamoja na benchi la ufundi ukichukua Simba na ukichukua na Palenamo moja kwa moja unakutana na aina tofauti ikiwa ya mambo yamekuwa ni makubwa sana kwa Simba lakini Uh, mimi binafsi naweza nikasema kwamba uh, Simba hii ni miongoni mwa, mwa, mwa nafasi yao nyingine ya kuingia toa makundi ingawaje pia kumbuka na nafasi kubwa wamepewa kumbuka duniani sasa hivi kuzungumzia bara la Afrika Simba uwezo kuacha kwenye top 10 za ubora bara la Afrika kwa hivyo ni timu ambayo inaangaliwa kama ni miongoni mwa timu giant lakini kwa kumalizia tu nikwambie kwamba Uh, Uundo msimu pekee ambao unaitazama timu za Tanzania kuingia zote kwenye hatua ya ligi ya mabingwa hatua ya, ya makundi. Yeah. Vipi kwa deni la vilabu vyote hivi mm. tukazungumzia Young Africans mm. pamoja na Simba namna ambavyo mashabiki wao wameweza kujitoa kusafiri na vilabu hivi. Unahisi wana deni kubwa kiasi <coughs> gani katika hilo? Mashabiki wana wamefanya wame kazi yao ya msingi kwenda kuwashangilia lakini wachezaji wanapewa hiyo pressure kutokana na mashabiki kwenda benchi la ufundi wanadaiwa mbinu kwenda kuwapa wachezaji wapate ushindi. Kitu pekee ambacho naweza kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea kwa timu zote mbili ni kwamba mpira wa Tanzania umekua. 
na uchumi wake pia umekuwa. Hii sio mara kwanza kwa Simba, Uyanga au timu nyingine wote kwenda nje kucheza mechi kama hizi. Lakini ni lini walisafiri kwa msafara mkubwa kama huu. Tafsiri yake ni kwamba kwa namna ambavyo tumepiga hatua, lakini pia hata kwenye namna ambavyo unapangilia matukio. Kwa hiyo uh, pressure ndio hiyo na deni ndio hilo umepelekewa na mashabiki. Salama ngale ndivyo anavyohitimisha hivyo kwa kusema kwamba hilo ni deni kubwa kweli kweli. Mashabiki wa timu za Simba na Yanga mkoani Morogoro wametamba kuibuka na ushindi katika michezo yao ya kesho ligi ya mabingwa Afrika ambapo Yanga watacheza na Almerekia Sudan huku Simba wakichuana na Power Dynamo kutoka Zambia. Yaani kaya kanyaga oh, Dynamo kaya kanyaga. Yaani kaya kanyaga. Yaani yeah. kwamba anakufa, anakufa nje ndani. Kwanza tunaanza na kesho. Kesho anakufa tatu. Pale pale kwake yani. Kwake pale pale Zambia anakufa. Yeah. Wana Simba tuna bambamba. Unyama ni mwingi. Unyama ni mwingi. Kesho lazima mtu afe. Mapema. Ushindi mapema. Kipindi cha kwanza tu shuli tumeimaliza. Kwa sisi wana Yanga tumezoea kumtandika mtu goli tano. Kwa hiyo basi Ndugu zangu tunawaambia goli tano zinawahusu. Siku ya kesho tunakwenda kuandika historia nyingine wana Young Africans. Kigari ni njano, kigari ni nyeusi, kigari ni ya kijani. Wana Young oh yeah. Chezo wa Yanga ni rahisi sana kwetu. Kama jangwani tulivyojipanga yani. Tumepiga tumepiga chache sana tano. Yaani chache sana tano. Tano chache sana. Mkoa ni Mbeya na kwa mashabiki wa Simba na Yanga wamezitakia ushindi timu hizo kuelekea michezo yao ya kesho ligi ya mabingwa Afrika itakayopiga kesho jioni Zambia pamoja na Rwanda. Kwa msimu huu tumejipanga vizuri kupita ile hatua ambayo tunaishiaga hatua ya robo finali msimu huu tumejiandaa vizuri kikosi tunacho na uongozi kwa ujumla tumejipanga na mashabiki tupo kwa ajili ya kusupport timu msimu huu tuweze kuvuka ile hatua ya robo finali tuweze kufika hatua finali na mwisho tuweze kucheza ya hatua ya finali ya mashindano ya klabu bingwa Afrika. Tushakutana nao mara nyingi tu. Kwa tunapo, tunajua kabisa labda madhaifu labda kama tulifanya madhaifu kipindi fulani tunajua kabisa tutarekebisha mambo. Matarajio ni kuvuka hapa. Ila kikubwa ambacho tumeenda kule ni kutafuta matokeo. Tumeenda kule tukiamini tunaweza tukapambana tukapata ushindi mzuri hata wao bao moja bao mbili lakini hatuamini kwenye kupoteza kila mtu anaelewa yanga sasa hivi iko vipi tuna kikosi kizuri kuanzia benchi la ufundi hadi uwanjani kwa hiyo naingia uwanjani hapo sina wasiwasi yoyote sina sina pressure yoyote niko fit kwa kuchukua kabisa matokeo na hakika tunashinda mechi itakuwa ngumu kwa kuzingatia wenzetu ana uzoefu wa kuingia kwenye makundi mara nyingi tofauti na sisi ambao tuna kipindi kidogo hapa tutajaangia kwenye makundi kwa maana kama mashindano hayo ya klabu bingwa Afrika wananchi tumeshinda vitu vingi na bado tunajua mpira Najua soka la Tanzania. Naamini tutashinda. Na bado imechukua makombe. Mwaka jana imebeba kombe na tumesajili wachezaji wazuri tutashinda. Mwanachama wa Simba Muhammad Hamisi Soloka na imetoa maoni yake kuelekea mchezo wa timu yake dhidi ya Power Dynamo utakaochezwa kesho uwanja wa Levi Mwanawasa mjini Ndola nchini Zambia. Na imani tutavuka kwenye group stage tafika ambapo siku zote tunafika robo finali na hatimaye tafika nusu finali paka finali sina mashaka na ile hakuna zaidi ya ushindi natakiwa lakini ushindi unachagizwa kama ambavyo wenzetu wanavyofanya tumeona kamati yetu ya hamasa kina mediali wamepeleka mashabiki na mashabiki wengi kwanza ni wapongezi watu waloacha kazi zao tumeona wakaacha majukumu yao kwa ajili ya kwenda kuisupport timu kwa hiyo ni jambo la kushukuru for the first time tunaona timu mashabiki wa timu hizi kubwa mbili wanaenda eh, kwenye uwanja wa ugenini kwenda kufanya kama uwanja wa nyumbani sababu na imani ya masa ni kubwa sana kwenda na imani kwa mashabiki watakaokwenda kwa ajili ya simba kesho wataitia hamasa timu kwa ajili ya kushinda na na imani technical bench wanajua hawezi kuichukulia dharau mechi ya kesho eh, na imani tutatoka na matokeo lakini si mechi nyepesi ni mechi ngumu natakiwa tujipange na kuiombea timu Huni mshike mshike viwanjani uko nami Akida Kilango nilikuwa hapa na Salama Ngale pamoja na Leo Musikula asanteni kwa kuja. Asante. Tupate kwanza mapumziko nitarejea mara baada ya muda mfupi. Ikiwa ndio kwanza najiunga nami Huni mshike mshike viwanjani uko nami Akida Kilango na hapo baadaye nitakuwa na wageni hivyo naomba uendelee kwa nami ili kuweza kufahamu ni kina nani hao. Tukiendelea kutazama mshike mshike viwanjani timu ya KMC imeshinda magoli mawili kwa moja dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa leo uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Magoli ya KMC yamefungwa na Awesu Ali Awesu na waziri Junior Shentembo huku goli la pekee la JKT Tanzania likifungwa na Edward Songo. 
Huu ni ushindi wa kwanza kwa KMC katika michezo michache ya ligi kuu kwa sababu walianza kwa sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Namungo FC na mechi ya pili wakafungwa magoli matano kwa bila na wananchi Yanga. Kwa upande wa JKT Tanzania wamepoteza mechi ya pili mfululizo na mechi iliyopita walifungwa magoli matano kwa sifuri walipokepiga dhidi ya Yanga lakini walishinda katika mechi moja iliyokuwa ya ufunguzi wa ligi kuu ya NBC walipokepiga dhidi ya Namungo. Timu ya Tabora United imeanza kuonesha makali yake baada ya kuichapa Tanzania Prisons mabao matatu kwa moja katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliopigwa dimba la Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora. Taarifa zaidi na Juma Kapipi. Dakika tisini eh, ndivyo zilivyotamatika hapa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini Tabora uh, ambapo uh, Tabora United imeibuka uh, kidedea na kuwafurahisha mashabiki wake ambao walilipuka baada ya bao la tatu. Tabora yote akija lazima aloe. Lakini leo tumeongezea neno kwamba nyuki ya kumbatiwi. Kwa sababu Tabora United ina inatangaza asali yetu ya Tabora na asali inapatikana kwenye nyuki. Kwa hiyo sisi tunasema nyuki ya kumbatiwi katika nne bora ya ya, ya, ya kuu. Tabora United itakuwa mmoja wapo. Nadhani game umeliona, limetulia lakini naomba kupitia nafasi hii ni waomba na tabora wenzangu tuunge mkono timu yetu tumeiona uwezo wake tujichangishe tuhakikishe mambo yote yanaenda sawa katika timu tamati ya mchezo nimezungumza na kocha wa tabora united na kisha nikazungumza na mchezaji ambaye alifanikisha kufunga bao la kwanza mnamo dakika ya 40 unapomfunga mtu goli mbili na yeye pia anakuja na nguvu walifanya sabu za za za, za, za wachezaji wa most watano kwa hiyo akapata nguvu sisi tukao tujafanya sabu kwa walikuwa na nguvu ya kutaka kurudisha goli lakini utaona mwisho wa siku tukaangalia watu wameshika na sisi tukafanya sabu mbili nafikiri tukarudi tena kwenye mchezo tukaushika mchezo e, tukaanza kupata goli jingine la tatu kwa leo tumefanya historia mechi ya kwanza tabora tumepata ushindi uh, mechi ya kosto tutajiandaa tu, 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 tufanye kila kitu tuone tupate uh, uh, matokeo mazuri mimi ni Juma Kapipi Azam Sports Tabora Ripoti ya Juma Kapipi na nirejesha hapa studio na sasa naungana na Robert Muchungu ZA ni mkurugenzi kutoka Robi One Farmers. Karibu sana Azam TV. Asante sana. Wakati umekaa hapo nasubiria muda wako kufika hapa ulikuwa ukisikia wananchi wanavyozungumza, tumemmsikia kocha lakini pia Skudu Makudubela akizungumza. Wewe ni mwananchi. Hili umelichukuliaje kwanza la mchezo ambao unachezwa hapo kesho? Uh, mimi kama mwananchi nahisi hamasa yangu ilikuwa kubwa katika pindi vya mchezo watu wengi wameshuhudia anke ya watu waweze kufika nchini Kigali pale kwa hiyo natumaini mimi nitamani hata mimi niwe mmoja wapo katika kushuhudia huo mchezo lakini imekuwa na shida kidogo lakini watu wengi wameshuhudia amasa yangu ilikuwa ni kubwa kwa ajili ya kulipoti nchini Kigali okay tuzungumzie sasa kile ambacho kimekuleta hapa E, tumekuwa na umeingia katika mchezo huu wa Masumbwi naamini kama Robi One Farmers ilikuwa kwa kipindi kirefu lakini kwa nini katika siku za hivi karibuni ndipo ukaamua sasa rasmi kuweza kuingia katika mchezo wa Masumbwi Ah sisi Robi One Farmers tunashirika na upande wa afya kwa hiyo sisi watu wa michezo tunaona kwamba bila afya kama hajakamilika uwezi kufanya mchezo uwezi kufanya shughuli yote ndio maana tunahamasisha sana kwenye watu wa michezo tuweze kuingiza tuweze ku, 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 ku base sana kwenye watu wa michezo kwa sababu tunaona wanatumia nguvu nyingi wanatumia kuna nani nyingi sana zile kwani natumika kwa hiyo afya inakuwa ni namba moja kupitia tumeona robiwani iweke nguvu mkubwa kupitia hiyo sehemu ya afya na naamini pia kwamba mara baada ya kuona Azam TV wamejikita rasmi katika mchezo huo na wewe pia ndio ukapata ushawishi wa kuingia humo. Ah ni kweli kabisa Azam TV kwenye upande wa michezo kama si ambao kwenye upande wa michezo tunaona kama ndo baba ndo mama kwa sababu ana wamashaji mkubwa ana support kubwa kwenye watu wa boxing kwenye watu wa mpira mnaona. Nadhani Azam TV bila Azam TV tusingeweza kufika mahali hapa tulipo kwenye upande wa michezo. Tunaona sasa mabondia pia wengi ambao wanakuja katika duka lako wanatembelea pale je una udhamini wao una udhamini nao moja kwa moja au huwa wanakuja tu kukutembelea uh, wa, wa mabondia wote Tanzania wameweza kuona mkono wa Robi One ndio maana wameweza kuwa masika na kuja kutusupport na kutuongelea pengine vizuri lakini tuna mchango mkubwa juu yao kwa hiyo na wao wanaona hawana cha kutulipa bali ya kuja kutembelea na kuja kutu, kutu support kwenye habari za hapa na pale
kuja kuja huku siku moja labda unatarajia naye kuwa promoter katika mchezo wa masumbwi? Hapana, mimi lengo kubwa ni kuhakisha watu wa michezo afya zao inamalika. Eh, tuje sasa katika hili la afya je. Eh, tumeona una, unatilia mkazo sana katika mabondia hao kuwapima afya zao. Je, ni kwa nini uliamua kufanya hivyo? Ah, tuliona kwenye upande wa afya kwenye mabondia sana sana kulikuwa na changamoto kidogo mtu akiumiwa na kando kwenda na maji anakuwa wana huduma ndogo ndogo lakini ni wahi kuchungulia kipindi cha nyuma sana niona PSI aliweza ku, kuweza kucheki HIV akaweza kucheki e, vipimo vikubwa vikubwa mpaka MRI anacheza anakaa anawasaidia ana kwa support support nikaona alivyo yeye yeah, alivyopotea sasa mimi kaona bora niingie rasmi kwenye upande wa afya niweze kuwa support ya watu wa boxing Na imani ya mengi sana kuzungumza pamoja nawe. Tutatenga muda mwingine mzuri zaidi. Hili weze kuja hapa, tuweze kuya zungumza zaidi. Shukra ni sana. Na mhuyo ni Robert Mchungu zikama ambavyo meweza kumisikia ni mkurugenzi wa Robi One Farmers. Na hapa, alikuwa kizungumzia mambu kadha wa kadha ambavyo meweza kuyafanya katika mchezo huo masumbwi. Akiwa meweza kujingiza na kuziangazia afya za mabondia kadha katika mapambano ambayo mekua ya kiandaliwa pia na Azam TV. Timu ya Mashujaa FC imefanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mechi ya kesho ligi kuu ya NBC dhidi ya Ihefu Sports Club itakayochezwa uwanja wa Left Tanganyika mjini Kigoma. Kocha mkuu wa Mashujaa FC Muhammad Abdullah Barais amesema wachezaji wake wamesema wako tayari kuzisaka alama tatu. Jiandaa vizuri, wachezaji wote wako vizuri, hali nzuri kabisa. Kama unavyoona tunaendelea na training zetu nzuri, eh bahati nzuri, hatuna injury yote. Injury zetu zote ziko vizuri, isipokuwa Dr. Mimpa Mapunziko Los Mandunia ambaye ameumia juzi mazoezini lakini na imani hata kesho inawezekana kaka sawa kama tutakuwa tuna mhitaji naweza kumtumia. E, tunafahamu YF ni timu nzuri, timu ambayo ina wachezaji wazuri na wachezaji wa kuamua matokeo lakini na sisi tumejipanga kwa namna yote ambayo tutaweza kuwazuia wasiweze kutuzuru. Na sisi kama unafahamu hapa ni nyumbani tunahitaji point tatu. Point tatu ni muhimu sababu ligi ni ngumu. Kwa hiyo lazima sisi matokeo tuyapate mapema kabisa. E, tunajua kila timu sasa hivi inatetea inatetea ugenini inatetea nyumbani kwa hiyo sisi kama tuko nyumbani haijalishi kwa tuko nyumbani maana tukifaa makosa naweza katuhukumu lakini sisi tunasema tumejipanga vizuri kuona kwa hali yote tunapata hayo matokeo lengo la wachezaji wote pamoja na bench ya ufundi na wanakigoma tunahitaji ushindi wa mechi ya ihefu japokuwa tunajua kwamba ihefu ni timu nzuri na wachezaji wazuri lakini na sisi tumejipanga kwa ajili ya kupata ushindi katika mchezo huo. Hawa kijiandaa kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu ya NBC na katika kujivunia hili hapa studio ni naye e, Nasir Zahabu huyo ni meneja wa tawi la NBC Mbagala lakini pia ni naye Sabina Mwakasungura huyu ni meneja wa tawi la NBC Corporate. Karibuni sana Azam TV. Asante sana. Nikianza kwako Nasir Tunaona habari hizi za kuhusiana na ligi kuu ya NBC, ligi kuu ya NBC, nyinyi kama NBC wenyewe sasa mnajisikia ufahari kiasi gani? Sisi benki ya taifa ya biashara tunajisikia fahari kubwa sana na ni heshima kubwa sana kuwa wadhamini wa ligi kuu uh, kupitia ushirikiano ambao tunao na uh, shirikisho la soka la TFF tunaweza kuifikia jamii kwa kiasi kubwa sana na tunaweza kuisaidia jamii kwa kiasi kubwa sana kwa sababu kupitia michezo tunaamini kwamba uh, jamii kubwa itaweza kunufaika na sisi kama wadhamini tunajisikia fahari kuona kwamba ligi yetu kwa sasa hivi imekuwa ni miongoni mwa ligi bora barani Afrika kwa sisi kama NBC ni fahari na vile vile tunaitumia ligi hii pia kujitangaza kwa hiyo na kama unavyofahamu sasa hivi tumeongeza udhamini mpaka kwenye championships kwa hiyo E, yote hii ni kuhakikisha kwamba tunaifikia jamii kubwa zaidi na kuweza kuisaidia jamii kubwa zaidi. Kwa sisi ni fahari na ni heshima kubwa sana. Tunaona pia NBC imeweza kutoa nafasi kwa mawakala mbalimbali mbali, kuweza kuuza tiketi kwa ajili ya kuingia katika michezo mbalimbali. Mnajisikia mbali. fahari vipi katika kuongeza mzunguko wa fedha lakini kutoa ajira kwa hawa watu wanaojihusisha na shughuli hii? Sisi kama NBC ni fahari pia kubwa sana kwa sababu tumetoa ajira kwa kwa jamii na vile vile pia tunawasaidia wapenzi wa soka kuweza kupata hizi tiketi za, za kuingia kwenye mashindano tofauti tofauti kwa urais zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi ni, ni, ni fahari kubwa sana na vile vile ni tunatoa fursa kwa jamii mbalimbali kuweza kujiendeleza kibiashara pia kupitia uwakala wa NBC. Na mnikija kwako Sabina e... Tunafahamu kuna kaunti nyingi binafsi inatumia akaunti binafsi ya NBC lakini kuna hili la shinda mechi zako na sasa mnakuja na hili la akaunti ya mwalimu si vibaya ukatupitisha hapo kidogo ili kwa mwalimu anetazama muda huu aweze kujua ni yapi ambayo anaweza kufaidika nayo 
Uh, Sante sana. Uh, sisi kama NBC kwa kupitia kampeni yetu ya shinda mechi zako. Uh, tumeona mwalimu wanaweza kushinda mechi zake kwa kuanzisha account ya account ya mwalimu. Kwa kupitia account ya mwalimu, mwalimu anaweza kushinda mechi zake kwa sababu ni account ambayo haina makato ya mwezi. Uh, tumeona kwamba uh, baadhi ya taasisi walimu wanachajiwa. Kwa sisi kama NBC tukaona mwalimu anaweza kushinda mechi zake kwa kuwa na account ambayo haina makato kabisa. Pia ataweza kupata kadi ya visa bule bila kuchajiwa. Uh, na pia anaweza kufanya miamala kutoka NBC kwenda NBC bila kuchajiwa bule atapata punguzo la miamala kwenye ATM kwenye kwa kutumia mobile banking NBC kiganjani au kucheki ya salio kwa punguzo pia akifanya miamala kwa mawakala ambao wameenea takriban nchi nzima atapata punguzo kwa mwalimu anaweza kushinda mechi zake kwa kuwa pia na uh, anaweza kunufaika kwa kupata mkopo binafsi mpaka kiasi ya milioni hamsini na akaweza analipa kidogo kidogo kwa kupitia mshahara wake. Pia NBC mwalimu anaweza kushinda mechi zake kwa kuweza kupata mkopo wa nyumba. Iza mwalimu anataka kununua nyumba mpya, anaweza kukupesha kwa kiasi kuanzia milioni shilini mpaka bilioni moja kwa muda wa miaka tano akawa analipa kidogo kidogo. Pia mwalimu anaweza kutaka kufanya labda anataka kuboresha nyumba yake imechakaa ataka kubolesha anaweza kupata mkopo mpaka miaka ishirini. Uh, pia mwalimu anaweza kupata uh, mkopo kwa ajili ya na nyumba imeisha anataka pesa kwa ajili ya na nyumba iwe kama zamana kwa pia mwalimu anaweza kujipatia hilo kwa kupitia NBC uh, vile vile kuna mkopo wa bima kuna bima mbalimbali kuna bima za majanga bima za nyumba uh, mwalimu badala ya kulipa ile bima yote kwa pamoja anaweza akakopeshwa na ile bima akailipa kidogo kidogo kwa kupitia uh, mshahara wake a uh, vile vile kuna 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 punguzo mwalimu akiwa na account ya mwalimu punguzo akiwa anafanya kununua bidhaa kwenye maduka ya Samsung bidhaa yoyote iwe sim, fridge anataka kununua chochote anapata asilimia kumi punguzo kwa kuwa na account ya mwalimu. Kwa tunaona mwalimu anaweza kushinda mechi zake kwa kuwa na account ya mwalimu NBC anaweza kutembelea matawi yote yaliyopo nchi nzima akaweza kufungua hiyo account na akaweza kujipatia hizo faida zote tulizozieleza ile kushinda mechi zako lazima uingie uwanjani ndio uweze kucheza na kushinda Ndiyo. ili sasa kufungua kaunti hii ni vitu gani ambavyo mwalimu anavitaji okay uh, sisi kama NBC uh, mwalimu anafungua kaunti kwa dakika tano tu haina haja ya kujaza uh, karatasi aweke picha alakuja na namba yake ya nida ukiwa na namba ya nida kitabu cha nida uh, unafungua kaunti ndani ya dakika tano unapata kaunti yako na kadi yako mbali na hilo labda kuna faida gani nyingine ambazo sasa sisi watu wa kawaida tunaweza kuzipata kwa sababu walimu unaona kama mmewapendelea sana hivi ziko faida nyingi sana uh, kwa leo tumeona tuongelee faida za kwa mwalimu na pia mwalimu kwa kuwa na account ya mwalimu mwalimu anaweza kuna faida nyingi faida moja wapo ni kwamba uh, wali kuna fao mafao mbalimbali anaweza kuwapata kwa kuwa na account ya mwalimu kwanza kuna fao la, la, la elimu ambapo ikitokea mwalimu amefariki kwa bahati mbaya Uh, NBC tampa uh, familia kiasi ya shilingi milioni mbili kila mwaka kwa miaka mitatu kwa ajili ya kuchangia gharama za elimu. Pia kuna uh, kuna uh, pia mwalimu faula ulemavu ikitokea mwalimu amepata ame, ame ulemavu NBC itaweza kuchangia kiasi ya shilingi milioni mbili kwa ajili ya kujikimu. Uh, vile vile kuna mkono wa pole ikitokea mwalimu amefiwa na mwenza NBC inaweza kumpatia kiasi ya shilingi milioni mbili kama mkono wa pole kuna faida nyingi sana. Nasiri kwenye hili la kushinda mechi zako una lolote la kuongeza? Ya, yeah, uh, labda ni fafanue tunaposema mechi mechi zako tunamaanisha nini? Uh, tunaposema shinda mechi zako ni zile changamoto ambazo unakumbana nazo katika maisha kila siku, ni zile plani au mipango ya kimaisha ambayo unakuwa nayo kila siku. Asa ili uweze kufanikisha, kufanikisha hizo mipango yako na kushinda hizo mechi zako, NBC tunakuja na bidhaa tofauti tofauti na huduma mbalimbali ambazo zitakuwezesha wewe kushinda zile mechi zako. Ni washukuru sana. Asante, Asante sana. Naam, hao walikuwa ni wageni wangu kutoka Benki ya Taifa ya Biashara. Nilikuwa naye hapa eh, Sabina. Eh, yeye ni meneja wa tawi la NBC Corporate lakini pia nilikuwa naye Nasir eh, Zahabu. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike mshike viwanjani kwa niaba ya wote walio shiriki kukuandalia. Mimi ni Akida Kilango. Uwe na usiku mwema. Oh,